Hi dear friends, welcome to Amos Flavor. நீங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ப்ரைஸ் அண்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. இதில 3 டேபிள்ஸ்பூன் சக்கரை சேர்க்கணும். 1 டேபிள்ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட். கூடவே அரை கப் இளஞ்ச சூடு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ இத மூடி வைக்கணும். மூடி வைக்கலனா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது. சோ கண்டிப்பா மூடி வைக்கணும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆச்சுனா இது மாதிரி பொங்கி வந்திருக்கும். இப்போ ஒரு बाउல்ல 2 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி இருக்க தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க 3 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் வேற ஏதாவது எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது वेजिटेबल ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க சப்பாத்தி பூரி மாவு மாதிரி இதையும் நல்லா பிசைஞ்சிடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க இதோட மேல் பகுதியில கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் இத மூடி வைக்கணும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் இதை லைட்டாக தட்டி கொடுத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசையணும் கையில் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் கையில் ஒட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும் இதை ஒரு பெரிய பால் சைஸ்க்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் கரெக்டா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரியே எல்லா மாவையும் பெரிய பால் சைஸ்க்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இதை ஒரு துணி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓபன் பண்ணி பாருங்க இன்னும் பொங்கி வந்திருக்கும் இதை இப்போ பரத்தி எடுக்கலாம் எதுல பரத்துறீங்களோ அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் மாவை பரத்துறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பரத்து எடுக்கலாம் இது மாதிரி நல்ல தின்னா பரத்திட்டு இத ஒரு பிளேட்ல மாட்டலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிளேட்ல கொஞ்சமா மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி கேர்ஃபுல்லா எடுங்க எடுத்துட்டு பிளேட்ல வைக்கணும் இது மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இது மாதிரியே எல்லா மாவையும் பரத்திட்டு இதுக்கு மேல மேல வைக்கணும் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் தடவிட்டு தான் வைக்கணும் பருத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிளேட்ல இருந்து இதல மாட்டலாம் இது மேல கொஞ்சமா மாவு தூவிட்டு மொத்தமா சேர்த்து வச்சு பருத்தி எடுக்கணும் நல்லா பருத்துனதுக்கு அப்புறமா ट्रायंगल ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பையும் தனியாக எடுத்துட்டு 
அதோட சென்டரில் இருந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக கட் பண்ணிட்டு அதில் சாக்லேட் வச்சுட்டு இதை ரோல் பண்ணணும் இதை பேக் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட் அல்லது ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இது மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிட்டு ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கத இதுல வைக்கலாம் இது மாதிரி மீதம் இருக்கதையும் இன்னொரு பிளேட்ல ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதோட ட்ரைனஸ் போகிறதுக்காக கொஞ்சமா இது மேல மில்க் தடவிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா முட்டையை கலந்து கூட தடவலாம் கடாய ப்ரீஹீட் பண்றது வரைக்கும் இதை மூடி வைக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வைங்க கடாய்க்குள்ளாடி ஸ்டாண்ட் வைக்கணும் இதை மூடி வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல ப்ரீஹீட் பண்ணணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கத உள்ளாடி வைக்கலாம் இப்ப இதை மூடி வச்சுட்டு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்ல வைக்கணும் அதாவது மிதமான சூடுல இருந்து கொஞ்சம் குறைவா வச்சுட்டு முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க இது மாதிரி வெந்திருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியே எடுக்கலாம் இது மாதிரியே இன்னொரு பிளேட்ல இருக்கதையும் ரெடி பண்ணுங்க இதுக்குள்ளாடி இருக்க சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி இதை சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சாஃப்டான பிரெட் மாதிரி இருக்கும் Thank you friends, in the video, you will be able to like and share it.